偷你。兄弟们，今天天气大好啊，好久没有出来搞烧烤了。之前的话呢，我们也是来过一次这里啊，搞的是普通的烧烤。但是那种普通的烧烤呢，我们搞过很多很多次了。不过有一个烧烤我们没吃过啊，就是日本烧鸟，你吃过没？哦，那没吃过。它叫烧鸟，没吃过哈，没吃过。所以今天我花了三百多块钱啊，买了日本烧鸟的全餐。那今天我们就正儿八经啊，在户外来一个日本烧鸟，总共是十九样菜品。说实话，它一包其实没多大，啊，里面全部都是用这种竹签穿好的。我知道一点点的，就是有个什么提灯，提灯饼呢要加这个，就是鸡没生出来的蛋啊，叫鸡内蛋，就这个提灯饼加这个内蛋就叫提灯，你知道吧？嗯，哎，那等会儿就正好尝一下。然后还有其他的，全部都是什么？这个是鸡肉啊，鸡翅啊，这个应该是里脊肉，全是鸡的东西。烧烤也烤了这么多次。从来没有吃过一次正儿八经的这种日本烧烤。今天吃拿拿味啊，兄弟。对对，拿拿味。先把那个瓜给拿过去冰冻一下吧。西瓜先放到这个水里啊，找个石头压一下。炭烤我买的是一次性的炉子啊，因为正好配得上这个烧鸟的这种感觉。这个点的很快啊。我去，可以了，来烤这种不带油边的，你就得在网上刷点油，等会儿的话就不会粘啊。这个是紫苏带皮鸡蚝肉，这个是甜椒鸡腿肉。突然忘了，我还买了有这个烧鸟汁，包括这个蘸料，还有烧鸟专用盐啊。刚刚一下子忘记了，这个应该是要蘸着。烧鸟汁是吧？对，烧鸟汁，这个是专用的酸梅酱。我去，有蜻蜓的。看那蜻蜓好漂亮啊！专用烧鸟盐，这里面好像是有盐加胡椒加其他的东西啊。嗯，混合调料。嗯，我看看是蘸得到吧？刚，差不多，差不多。这个感觉就出来了哈。嗯感觉是真的比我们普通那个烤的要香那么一点点，看起来有食欲哦。看看啊，这个就是日本烧鸟，蘸个这个酱是吧？嗯，酸梅酱。你尝一下，是熟了吧？熟了。先来个原味的哈，兄弟们。哇，它跟炒菜一样。<笑>我也感觉，有点像香菇滑鸡。因为这里面是没有撒辣椒粉，还有那个转粉的，所以跟我们平时吃的那种烧烤馅的味道会不太一样。再看看这个啊，这个是紫苏鸡蚝肉，我先蘸个酱，看看。这我操，一定得加盐，加盐真香，兄弟们！<笑>加了盐之后，这个味道可以再提升一个档次。它盐的味道是复合性的哈。嗯，再喝一点啊，喝点啊。我切个瓜吧，这个瓜应该可以了。嗯、切个瓜，你拿瓜我去拿去拿。还有那么甜呢，啊，稍稍微微有一点点冰哈，嗯，还是那么提灯哈，这就是提灯，看到没尝尝提灯啊，兄弟们，我这个是一半熟一半没熟的，我不知道那种正儿八经的它是这个是全生的还是干嘛，反正我是弄熟了一点点。我来了，我第一次吃这个，哇，爆浆，兄弟们。这个是鸡肝，就是那个肝哈，它有点鹅肝的那种感觉，你知道吧？入口即化，然后那个蛋的话就是爆浆，像流心蛋的那种感觉啊。这个都是熟了的，我再看看这个，这个全熟了。吃法肯定是不是这样吃的，但是我还是习惯吃这种熟的。哎你，哎，我听到汁水爆出来那种感觉，不行，这个没有那个好吃。我这个鸡肝吃的就是鹅肝一样，我挺喜欢吃那个什么心呐、啊、肝呐、啊，喜欢吃内脏啊，好吃。我不喜欢吃猪肝，猪肝我也喜欢吃。但是我喜欢吃鹅肝，这个应该是鹅肝的平替，你知道吧？嗯，来过来提个灯来，我不吃，好好吃，你尝一下的。啊，有尝这味道确实可以，对啊，好还可以哈，就是普通的鸡蛋，这鸡肝比鸡蛋还好吃。<笑>这是鸡肝，鸡肝，哇，真的是哎，跟鹅肝味道好像啊。哎，又多了一个鸡肝收割者。我就说了，我不骗你。还有吧，再再烤吧。就这个最好吃，我感觉。我觉得它应该是先把这个鸡肝烤的差不多了，再把提灯放上去，半熟的那个样子，那个吃是最好吃的。这些感觉略微逊色啊，兄弟们。没感觉它这个油气会比较少一点哈、哦，传统的烧烤不一样，传统烧烤就是哎刷油。但是二者对比啊，我还是喜欢吃传统的烧烤，新的配方，新的味道。
这个就是没有孜然粉的味道，没有辣椒粉的味道，蘸了这个酸梅酱啊，就是那种酸酸甜甜的。然后这个酱的话，基本上就是可能像是蚝油味，加了点盐的话，就是有黑胡椒味加盐味，你知道吧？主要是第一次吃，各有各的特色，只能说是。要是去外面啊，日本烧鸟和传统烧烤，两个让我选，我还是选传统的。那如果这样的直播烧烤、传统烧烤，再加上这个混合在一起开一家店，兄弟们，这就是个商机啊！没有搞头，你放心，吃<笑>不下你到时候。西米，我的天，这真是一整只鸡啊！价格我只花了七块九毛九，而且看了一下轮廓，好像确实是鸡啊，就这么便宜，不知道这味道咋样。来，先看看第一个啊，名称叫做奥尔良烤鸡披萨，渲染图呢长这个样子啊，看着特别的诱人，对吧？然后价格超级便宜，九块九毛钱，并且还是带鸡肉的啊，不是纯素的。正好咱们今天就尝一下啊，看看到底怎么个事儿啊。它这个呢，并没有说是多少寸的啊，这也看不出来，只写了个重量啊，一百七十克。哦、正儿八经十块披萨，兄弟们有芝士，有玉米，有青豆。肉的话，这清晰可见啊，其实是有肉的。直接空气炸锅啊，一百七十五度六分钟。哦，这么看感觉好像还不错啊，闻着是很浓的那种蔬菜香味，并且最主要是这上面还有芝士、有鸡肉，你知道吧？这才九块九啊，兄弟们！哦，外皮很硬啊，但是这个好像没有拉丝哎，厚还是有那么一点厚的，但对比那种铁盘披萨，这个还稍微薄一点，对吧？哇、哦！你别看人家价格便宜，看到没？它该有的配置都有啊，能拉丝，味道滋的，我感觉跟大牌那种披萨店里面的是真的差不多啊。而且他说是鸡肉的啊，鸡肉里面也有，除了鸡肉，还给你那么强烈的拉丝体验。这包我觉得这个披萨应该是满分啊，并且另外我可以怀疑，就是那些外面外卖店里面卖的那些披萨啊，卖的特别便宜的，我猜很大概率有可能人家就是从那上面进的货，你知道吧？如果你喜欢吃的话，建议你自己去网上买啊，也就拿空气炸锅加热一下。但是如果你没有空气炸锅的话呢，那就只能点外卖了。来下。一款啊，兄弟们，这个东西又是团购平台里面放血的一个东西啊，名称叫做竹叶水，价格商家是这样描述的啊，冰镇竹叶水一毛一瓶，说是说一毛钱一瓶啊，但实际上买了这六瓶的花了一块钱啊，不过感觉一块钱的话呢，就光这几个瓶子应该都划算啊，就是可能造型啊，你看它这上面磨损的超级严重啊，这个就有点像是仓库里面积压了很久的货出来，你知道吧？生产日期是二零二一年十一月一十九号啊，保质期十二个月，二零二二年十一月份就到期了，怪不得一毛一瓶，这东西过期了都敢。拿出来卖啊！再三确定过，应该是没开动的，就是过期了啊！稍稍微微抿一口，好吧，这个东西它已经过期了，我不知道什么味道。咱们先这样啊，抛开它过期的那个不谈，它这东西说竹叶水对吧？喝着我个人觉得这个好像跟自来水没有什么区别啊，但是就可能有一点淡淡的那种竹叶的味道。不过看了一下配料表啊，这个用的是纯净水加竹叶香精，所以跟竹叶应该是没有太多的关系啊。基本上就是生产这个东西的厂家，他可能连竹子都没采摘过一根。<笑>算了，不喝了，这已经过期了啊！来下一个，我记得之前我买过那种月销十万的早餐啊，其中有一个就是三角饭团。今天团购平台啊，总共这一包八个，才花了十四块。然后它每一个呢都长这个样子啊，写的叫手工饭团，这就是外面买的那种紫米肉松饭团啊，中间还有肉松，然后用的是紫米啊加海苔包着。这一个一块多钱啊，别说了，味道好的话赶紧囤啊，咱想都不用想。看一下它这个加热的话，微波炉三到五分钟啊 ，OK。完了，我加了三分钟以后啊，这海苔裂开了。不过闻起来啊，正儿八经，这确实是紫米做的，特别特别香。中间这个黄色的啊，我不知道是肉松还是蛋黄啊。哇、哦，吃的是咸味啊，但是不是肉松咸，它中间是有萝卜，还有青豆的。配料表我也看了一下啊，排在前面就是黑米加糯米，这里好像写的是有鸡肉啊，我只能尝出来有肉香，就是没有感受到有肉的存在。但是一个只卖两块钱的价格，我个人觉得还可以啊，放到冰箱里面，如果早上来不及的话呢，出门可以先加热一个，垫个肚子也是好的啊。来下一个，兄弟们，这个东西应该属于是童年零食的回忆之一啊。东西名称叫做绿豆冰沙啊。我记得上学的时候呢，应该一杯大概是两块钱左右，喝起来类似于那种绿豆口味的雪泥的感觉。然后这里呢，我买的价格总共是十四块九毛钱，十二杯。当然这里应该是没有十二杯了，因为我已经提前喝过了。哎，这个冰箱里面我冷冻了两杯啊。这里面呢就是这个样子的，有一点点那种冰沙的感觉，看到没？哦。
可以可以可以，这里面你看，它这个里面是喝不到绿豆啊，但是每一口都是绿豆的味道。以前学校买的时候呢是两块五一杯，而且那是十年前的价格，十年后啊这个只卖一块多，两块钱都不到。我估计牌子应该不一样啊，但是这个造型应该是一样的，喝的感觉也还可以啊。这喝完之后呢，里面全部都是那个雪泥，我不知道你们有没有喝过这个东西，因为以前读书的时候呢，我是经常喝啊，不要到时候搞得就只有我这个地方有，别的地方没有啊。来最后一款，名字叫做德州五香扒鸡，这个总共是一斤重的整鸡，然后价格是你们意想不到啊，花了七块九毛九。五分钱，这个可能是我所有的网购里面以来啊，应该是买的最便宜的一款东西。配料里面这里写的呢，用的是鲜白条鸡啊。拆开以后这样看，好像确实是一只鸡啊。这个得等加热之后才知道。来，我去稍微加热一下啊。Okay. 没看错啊，正儿八经七块九毛九就是一只鸡，你看，并且啊，我要说的就是它闻起来真的超级无敌之香啊。香香，来来来，赶紧啊！其实本来它加热完之后呢，就会很香，但是为什么是无敌之香？因为就是这个价格啊，对吧？来，咱们就简单过一遍哈，它这个整体是呈现那种虎皮的感觉啊，来个腿尝一下。哇，兄弟们，正儿八经鸡肉啊，但是特别烂的，你看这个肉，我都没怎么撕啊，它就已经烂了，你看。味道呢？说真的还可以，但是这个肉质啊，我只能说有点像是罐头一样，特别辣。但是回想一下这个价格，对吧？这七块多钱吃到这一只鸡，并且还是给你腌好的。还有什么自行车？鸡胸肉哈。嗯，鸡胸肉还是有一点嚼劲的，但鸡胸肉没什么味道。所以总的来说，这个团购平台呢，各位无聊的时候呢，偶尔可以上上刷一刷，那说不定的话，你就可能能炖到这一份几块钱的扒鸡，味道真的还是不错的。哇、哦，这锅烧了，照这么写吧。<笑>兄弟们，前段时间的淄博烧烤是非常之火啊！当然，我们也去当地吃了。但是有很多网友说呢，我们去当地吃的时候呢，那个饼子不正宗，加上我们去的时候呢，吃的是电炉，然后呢，做的是室内啊。没事，虽然现在我们不在淄博，但是我们当地呢开了一家淄博烧烤店。那今天这个视频呢，咱们就话不多说啊，去拿拿味儿，走走，来来来来来。到了，到了，到了。它这个属于是把那个围炉煮茶和那种料理都结合在一起了，加烧烤，嗯，环境非常不错哈。啊，对，现在淄博也有啊，就是说那种农家乐里面的淄博烧烤都被揪出来了。这个如果好吃的话，应该也是一样的。走。哎。啊，对，烧烤。这个环境可以哈。嗯。包括这个地方也感觉，真的，我第一次吃就是以这种氛围吃烧烤，你知道吗？嗯我就直接不点套餐，你就直接帮我随便上，可以吗？呃，主要是不知道你要你要吃什么，就是串类的可以多一点。等会儿饮料我自己挑，然后那个其他的你就自己配，按四百块钱的标准。嗯，好，好，他菜呢已经点好了啊，咱们静静的等着就行了。你没吃过那个淄博烧烤是吧？没吃过，还炉火呀？那肯定有，他有那个炭火，等会儿就是架着自己烤，料的话包在饼里面啊，等一下你就知道。他这跟淄博有渊源吗？他不是说了吗？老板是淄博学过烧烤的吗？淄博的徒弟哈、啊。正好，没事，等会儿尝尝。上去淄博吃了烧烤，没有用到这个炉子啊。今天在本地用到了。这下面是水啊，左右两边是炭火，分层设计。看到这样烤的话，我估计烤串不是有油水嘛，就滴不到它那炭上，不会起火，对对对，觉得还挺不错的。你看这里还挺有温度的，温度还挺高。由于事先没沟通好啊，所以说它这个是半成的，那没事啊，反正我们也烤了多少年了。它这个淄博烧烤的话，就是料我们不要自己撒。来，我先给你演示一遍啊，这个饼子说实话有点小啊，这估计是买的成品的那一种。首先就是把这个饼啊稍微折一下，然后这样蘸蘸这个，再蘸这个，然后打开啊，看没？包点葱啊，肉。<笑>淄博烧烤啊，这是你教我的是吧？不是，这个饼是有点硬，你知道吧？我我要不要我先尝一下？你尝一下。嗯，嗯味道还可以。没有，嗯，味道还可以。主要是自己烤的，这味道能不行吗？来，你也试试。这才专业的哈，专业个鬼！人家专业的都不拿刷子的。你吃过酱香饼吗？<笑>嗯、<笑>好。可以吧？哇，一发入魂，一发入魂。这个就是淄博烧烤吃法，但是可能食材和其他东西不太一样啊。我感觉它里面增加了一股那种小葱的味道，好香，是吧？就是羊肉串，说实话要说一下，这羊肉串鸭肉做的。来来来，干干干干，干个别哈。
。哇、哦，这锅做的再怎么行吧？<笑>这全部烤完了的。嗯，你再可以可以那个慢慢录一下，嗯，多烤一下，慢慢录一下。好，谢谢啊。已经上完了是吧？还没有，没有，还没有啊。还有，还有。来这，总的来说，我觉得氛围是找到了。嗯。但这个串不是那个串啊，因为那边的话，它这个肉全部都是现穿的，它这个肉很明显一看就是半成品。他说还有很多哈、啊，有四百块钱，我感觉分量挺足的哈。其实，在这个院子里面，吃烧烤很得劲。对，是很得劲。我感觉有点像，这里不得不提一下飞哥哈、啊，站在院子里几个人在喝酒那种感觉。啊，对。飞哥老喜欢打死我跟别人喝酒，<笑><笑>在院子里面。我操！这么大的鱼啊！我感觉后面都不用蘸饼了，其实吃的就是这个感觉，兄弟们。它这个鱼好吃，真的。嗯，鱼可以。主要它是小葱啊，我们以前烧烤都不吃小葱，最多给一点葱花点缀一下。小葱做的也还可以啊。嗯。不过在淄博那边吃啊，他们的小葱是很大的，我们这边应该是本地的葱，嗯，所以比较细。如果是吃氛围感。来这里就对了，嗯，因为我们这边应该就是有这个炉子烤的，应该是唯独一家，但是其他的地方也有专门做淄博烧烤的，不过他好像是没有炉子，所以我没去那家，就去了这一家。他这个已经算是淄博烧烤吧？就是炉子算，但是串不算。好吧，那剩下的咱们就慢慢吃啊，等会搞点小酒喝是吧？今天不醉不归哈，对，今天不醉不归啊。我感觉这个地方啊，也会带粉丝来。哎，对对对对对，带点肉过来哈。下次有粉丝来找我们玩的话，我们就带他来这里。这沙鸡辣椒很棒。你这不来吗？哥哥哥其实蛮那个。嗯，这个油炸两个强。你得重啊，我也重。我去。第一次发现边角料能这么卖的，这个是虎皮蛋糕的蛋糕皮啊，这一大堆才十三块。之前呢，我们拍了好几期边角料评测的视频，很多人看完视频呢，就纷纷找我要链接，并且啊，还给大家进催更，说之前的已经吃腻了，能不能发一点新的出来 ？OK， 今天满足大家的要求啊，今天话不多说，边角料美食大评测，来，首先看看第一个啊，第一个是五香瑕疵碎卤蛋边角料，说白了就是这些卤蛋啊，在加工的时候呢，它是烂的，直接就把它当成那种瑕疵品和边角料品拿出来卖。不过这个鸡蛋啊，我看了一下，它描述说是那种瑕疵蛋啊，我看了还是有几个完整的，除了这种啊，它都已经瘪掉了，这个估计里面是碎的。基本上来说都是好的，可能有一些就是中间这个地方没有蛋白了啊。另外配料表也查了一下，排名第一的是鸡蛋啊，所以说这个正儿八经是用鸡蛋做的。来，我们先看看第一个啊，这个应该是碎的，这个是虎皮鸡蛋啊，中间只有半个。吃的味道跟卤蛋是一样的，不过这个是虎皮的，啊，吃在外面就是那个皮，可能有一点油炸的感觉。那正常情况下，九块九就可以买到五个虎皮鸡蛋，平均一个是两块钱啊，基本上就是便宜一半，然后买到瑕疵品。来第二个啊，这个是虎皮蛋糕的蛋糕皮，意思就是原本虎皮蛋糕呢是长这样，我们买的这个呢，它只有上层的那半边皮啊，底下这个蛋糕是没有的。正儿八经那种纯蛋糕啊，大概是要二十多块钱左右啊，这个只要一半的价格，毕竟这个只有皮没有蛋糕层啊，所以说便宜一半也很正常。哦，一打开就是那种浓烈的蜂蜜的味道。不过虽然说它这个是只有皮没有蛋糕啊，但实际上的话呢，它皮还是比较薄的啊。基本上来说，虎皮还是会带一点蛋糕进去的，跟上次我们买的那个面包皮是一样的道理啊。只不过这个是蛋糕，上次那个面包皮我快吃完了，还剩下大概几片左右啊。今天又进新货了，不过这个闻得更香啊，一股那个蜂蜜加上鸡蛋的味道。哇，可以！这比上次咱们买的那边角料的面包是要好吃多了。这个入口是比较软，边嚼着呢，你根本就感受不到是在吃边角料啊。这甚至你会感觉到这个是那种超薄的、出的新款的虎皮蛋糕，看着薄，实际上吃着还是比较厚的。平均这一块的话呢，那大概是一块多钱。对于我来讲，我觉得这个价格还行啊。但是由于这个东西我吃的不多，所以到底便不便宜啊？就屏幕面前你们判断一下啊。反正吃着的话呢，没有太大的区别，就是比较薄而已。不过可以这样吃嘛，你看，一片。你叠一下，这不就是吗？三块连着一块吃，边角料秒变成品。来下一款，兄弟们，我真没想到啊，居然连牛肉干它都有边角料啊！这个东西的名称叫做内蒙古牛肉干边角料，它这个是没有算重量的，总共是花了四十三块九毛钱买的是原味的。对比正儿八经的牛肉干，我觉得应该是会便宜那么一点点啊，但是不会便宜太多。来拆一包看一下啊。但是这好像不是纯干，你看这个就是半斤的半斤的牛肉干啊，它这个闻着很像是那个温州特产三个字的啊，萨开头的那个这一块的话呢，看起来挺不错的，很大。哇，入口的油脂味很重，然后那个牛肉味真的一入口就能感受得出来。吃着我只能说它应该不叫牛肉干啊，应该叫那种烧腊干，干是挺干的，但是也很油。当零食吃还是稍微差一点啊，这个就因人而异。反正我觉得比那种纯干的牛肉干是要便宜那么一点点，但是基本上都是那种牛筋的部位啊，像这个就是纯肉，这个就是牛筋啊，它有点透明的感觉。
不过牛筋也还行吧，只能说要是我啊，我不推荐，但是味道还可以。来下一个啊，这个东西是黑巧克力的边角料，价格呢是二十二块钱一斤。我算是巧克力的爱好者，但不是狂热的那一种，所以这个东西如果太苦的话，我也接受不了。我去。这巧克力就直接这样卖的吗？大是真的挺大的啊，我感觉这得拿个榔头给它砸碎吃吧，闻着是那种很浓烈、很浓烈的那个黑巧克力的味道。不管那么多啊，我们先尝一下，这个是比较小块的啊。哇！兄弟们，这直接吃受不了啊，太苦了！我确定啊，这应该是百分之百巧克力，而且是百分之百浓度的，超级苦。直接吃一不现实啊，但是拿来做烘焙的话，应该没什么太大的问题啊，加点糖会好吃很多。我就感觉像是干嚼了一口中药一样，你知道吧？哎呀，来下一个啊！这个东西的名称呢，叫做特价面包蛋糕混合装，三斤二十块钱，二十块钱买这么一大堆面包，你觉得划不划算啊？它里面其实种类还挺多的啊，你看乳酸菌面包，这个是早餐派啊，还有这样的雪饼、枣泥蛋糕、芒果味的面包，总共二十六个，平均一个七毛啊。那正好咱们就尝尝这个啊，这个是个孤品，只有一个。我去，这打开真的超级之香啊！这个是一股小布丁的味道，兄弟们。吃的味道是真好吃啊！这上面的雪花点啊，超级之甜，甚至带有一点点那种奶香味。食品用香精哦，它还是加了点香精的。我就这一堆呢，二十块钱，我觉得其实还行吧，因为正儿八经算是那种散装撑的面包，我感觉二十块钱也买不到这一堆啊。来，最后一个啊，应该是腌制品爱好者的福音啊，名称叫做火腿边角料，总共这里是一斤装的那种火腿碎肉啊，价格花了二十七块，大概我也看了一下，那种成品装的，平均一斤的话呢，大概是要五十多块钱左右啊。那这种边角料的话呢，只要二十块钱。所以这个比正装的话呢是要便宜一半的啊！我去，这真香啊！一包的话呢，总共是这么多啊，全部都是肉，基本上全部都是切下来的那种碎的啊，感觉拿来做菜或者炖汤应该是可以啊。试吃的话呢，咱们就不试吃了，因为我们也没食材做，正好下回拿回家啊，给我妈吃。那咱们本期呢就到此结束啊，希望各位能够帮忙点赞支持一波，你们的点赞呢就是大兴做视频最大最大的动力，来点点赞吧，求你们了。这个是鸭子，这个是老鼠，鸭子，老鼠。当然，你们说这个东西它到底是个啥？最近我们这边的省会城市呢，好像出了点问题啊。具体事件的话呢，各位只要网上吃过瓜都知道啊。从最开始的铁证如山，到后面的颠倒黑白，就感觉好像是现在我们连鸭子都不认识了啊。我这个地方啊，离事发地也就一百来公里左右啊。所以今天呢，我们就买个一百块钱啊，咱们好好欣赏一波。那就直接来这家店吧。这个鸭头的话呢，是八块钱一个啊。黑鸭鸭头也是八块。这个是鸭头啊，应该是。<笑>就是鸭头啊，这鸭头就买买个一百块钱啊，黑鸭也来一点，给它切开切一个啊，我看几个，六个，十二个，十二个鸭头是一百零四块，再看看鸭脖啊，黑鸭鸭脖招牌菜，来个中份，招牌鸭脖，来个中辣 ，OK， 刚好二百零啊，直接就是鸭脖一百块，鸭头一百块，来直接下单啊。OK， 来来来，到货了啊！其实属于是我们第二次在视频里面买这个绝味鸭脖啊，上次买是买光啊，这次只是单买这两个东西。哦，闻的真香啊，一股卤味的味道。那总共这边鸭头是四盒，鸭脖的话呢是三盒啊。但是好像我发现一个问题啊，之前我们买光绝味鸭脖的时候呢，得到的袋子是塑料袋，这次它换成了盒子啊。我真的不知道是不是看了我们的视频所以改的啊，但这个盒子稍微调侃一下，有点像肥皂的样子。那咱们直接一个个拆开看看啊。首先这个是鸭脖啊。哦，闻着是真香啊，但是我不知道这个是黑鸭的还是普通的，看着有点像是黑鸭的。你看这一盒里面还不少啊，这个颜色不一样，这个是普通口味的，这个应该是黑鸭的。来，一百块钱鸭脖全在这啊，黑鸭的话呢两盒，普通招牌的话呢一盒。再看看这个鸭头啊，这个应该是招牌的。这个应该是黑鸭的啊，好，鸭头呢，总共数了一下，十二个，黑鸭两盒，招牌鸭两盒。那我个人觉得这两百块钱买鸭货确实不算特别多啊，总共就这么几小盒，这样来算的话呢，鸭货还确实稍微贵那么一点啊，所以说这不免呢，可能就会偶尔啊掺出一点什么奇怪的东西进去。那咱们就直接边吃边聊哈，这个饮料是之前奇葩饮料剩下来的，口味是柠檬接骨木莓混合汽水。这味道一股那个西瓜泡泡糖的味道，但是很酸。那针对那个事件来说，鸭脖哈，这两个我个人觉得这个颜色会更像一点啊，这个原味的话呢显得更淡一些，所以这个不像啊，就这种的很像啊，你看。但是不管怎么看啊，它确实是鸭脖，你看，除非是那种街头醋啊。只有这种，它是可能会有那么一点奇怪，但是也仔细看也是鸭脖的一种啊，只是头尾部位不像网上流传出来的，连胡须都有，还说是鸭脖。<笑>我们这个应该是没有胡须之类的啊，你看这有须的，这都是肉比较长啊，然后甩出来的，看着确实挺正常啊，没有任何区别。
兄弟们，你说这是说鸭子好吃呢，还是说老鼠好吃？这个黑鸭味吃的是甜的，味道的话，我觉得其实还行，一点不输那个某黑鸭的味道。来，再看看这个原味的，你看这个正儿八经是鸭脖，兄弟们，没有任何的掺假啊。白色肉味稍微淡一些，我个人还是比较喜欢吃黑鸭的。黑鸭是那种甜辣味，这个有点像是那种卤香带一点点辣味。OK， 接下来重点来了啊，鸭头，来我教大家认一下。鸭头呢，它大致呢是有这么长的啊，另外的那个东西的头它可能就只有这一半，整一个的话呢，基本上一半全部都是鸭的嘴巴啊，然后这后半部分才是它的头。并且我这个看了一下，毛还是剃的挺干净的，没有任何的杂毛，也没有那些多出来的东西啊。所以我希望各位啊，不要在弹幕面前再指鸭为鼠，指鼠为鸭了啊。然后从中切一半的话呢，是长这个样子。样子啊，脑袋在这个地方，这个是嘴巴啊，但是还是很长啊，没有改变它这个长度。哎，这个是黑鸭吗？其实吃的没有这个鸭脖好吃啊。鸭头的话，其实我小时候真的挺喜欢吃的啊，但是就是肉特别少，主要喜欢的就是在骨头里面找肉的那个感觉。这里有赞同的，可以帮忙点个赞支持一波啊。不禁要说一句啊，如果把嘴巴去掉，这丫头就是这样的。不过怎么着，我觉得应该也不像那玩意儿啊。再看看这个原味的，原味的我估计跟鸭脖应该是一样的味道。你看，我把这个嘴巴给去掉啊，没有嘴巴的丫头长这个样子的，一目了然，对吧？我们吃鸭货还是吃了很多年的，这点常识还是有的啊。现在呢，高考学子呢正在拼命努力奋战高考。我相信肯定我也有粉丝，现在正在高考当中啊，所以是祝所有的高考学子能够旗开得胜，取得好成绩。就不知道为啥这鸭头怎么那么辣、啊？算了算了，不吃了啊。今天呢，主要也就是娱乐一下啊，剩下的这些吧，等会给其他人再分一下啊，一定不会浪费的。啊、就是这玩意太辣了，我自己吃可能熬不住啊。啊。不知道你们有没有真正数过啊？一包纸巾号称能够抽一百下，但实际上真的有一百抽吗？最近我刷了一个这样的视频，就是说大学生网购是如何逼疯客服的。具体事件，咱们先来看一段视频。眼前这个小姐姐在网上买了五百根棉签，到手以后第一时间就是拍照取证，然后就一根一根的数了起来。不料棉签却只有四百五十根，这就让小姐姐很恼火，立马联系了客服，客服却狡辩这是机器打的不准确，可以补偿一元。大学生们一看，网购竟然还可以这么玩，瞬间集体醒悟。大致的话呢，就是这种意思啊。说白了，就属于是买家秀的较真打假，并且呢，也是被他给打到了。号称一千根棉签，实际上到手只有四百五十。跟整整少了一半左右啊，估计商家也是算准了，很多人是不会去刻意一根一根数的，所以就导致数量差了这么多。直到有大学生出来较真数了一下啊，没想到正儿八经有意外收获。所以今天呢，我们就也来较真一回啊。这一次我在网上随机挑选了一些产品，我们今天就看一下啊，这些商家号称保证数量，我们看一下它到底会不会存在那种挂羊头卖狗肉的情况啊。首先第一个就是视频之前举例的棉签啊，不过这个的话呢，我是随便在网上找的啊。商家这边宣称的是五百只，卖的价格呢是六块五毛钱，正常啊。就你买一盒棉签，基本上百分之九十以上的人是根本就不会去数的，对吧？我们就不学他们，他们是用笔画的，这画完之后估计用不了啊。我们直接就用这个手机软件啊，有一个数数量的那个软件，只需要直接这样拍个照啊。好，开始识别。OK， 它数的是显示左上角啊，四百三十三根，但是我看一下啊，还有几根没数到啊，一二三四五六，还有六根没数到，总共就是四百三十三加六就是四百三十九根。那我觉得这也没有在人工点的必要了啊，基本上它数到的全部都画这个绿点啊，这我还是随便买的，没想到第一个就给我们少了。那这样来说就是我们花了六块五毛钱，只得到了五块多钱的东西，还有七毛九分钱的棉签他们没给我啊。那客服的话呢，我们就先不找啊，等会儿我们拍。完统一再找客服，好吧。来第二款东西，这个叫做加厚抽绳垃圾袋，总共呢，商家这边说啊是二百二十五只特厚的，十九块八毛钱。那这个就很简单，跟那个是一样的，看看它到底有没有少垃圾袋给我们啊。说实话，这个我真的没数过啊，以前买那个什么垃圾袋，号称什么有一百个或者一百二十个，我真没数过，都是一个一个用啊，用到没了就重新买，因为它一卷啊，如果你要数的话，确实特别麻烦。不知道你们有没有数过，反正我是真没数过。碰到这个折痕的这里啊，就算一个。OK 啊，我是全部拆开了啊，我当时很傻啊，我还给它平铺开，当时直接变成这样子多好啊！但是撕这个的话呢，我整整撕了二十多分钟，所以刚刚那个应该得改一下啊，不是百分之九十以上人不会数，应该是百分之九十九以上的人都不会数。本来刚开始数了，但是由于太多了又忘记了，我们再重新数一遍啊，一二三四五六七八九十。二九三十三一三二三三三四七二七三七四。
七五，我去，刚刚好七十五，兄弟们，这个没少啊。他这个一包说是七十五只啊，后面这个我觉得没必要数了，这应该是一样的。但是之前那个视频里面呢，他是有人说啊，网购了两百个垃圾袋啊，两百个只发来八十个。不管是对于我来说，还是对于消费者来说，都不希望买的东西少了，对吧？所以只能说这个商家啊，其实还可以为他点赞啊，确实没少。来，我们再看看第三个啊，第三个东西啊是抽纸巾，这个呢，商家这边宣称是三十包三百张，那纸巾这个东西我不知道你们真的测试过没有，像什么一百抽两百抽那种啊。这边的大学生呢是网购六十包抽纸啊，承诺一包里面有一百张，但是大学生数了之后啊，每包只有七十九张啊。那咱们就随机抽一包啊，我们也来测试一下，这是一张、两张、三张、四张、五张、六张、七张、八张。九、十、五、七、五、八、五、九、六、十，完了，还剩下这么一点，现在才数到六十，兄弟们，六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八，我去，真的，这纸巾真会少啊！这一包啊是一百抽的啊，就相当于是一包我们少了三十二抽啊。那这样算的话，我们相当于是买一包纸啊，我们只得到了百分之六十八，就快少到一半了，兄弟们。那如果我们每一包呢算它七十抽，总共这里三十包的话呢，我们就是两千一百抽，就整整少了我们九百抽。九百抽的话呢，就相当于按一包一百抽来算，少了我们九包啊，二十六块九除以三十，平均一包是八毛九，少了我们九包，就是少了我们八块钱，兄弟们，八块钱呢、啊？你说少个一两抽四五抽，我觉得还行，但是他少了几十抽，兄弟们，所以我觉得如果各位在网上买那种抽纸啊，建议各位买完之后呢，一包稍微自己抽一下啊。来下一个哈，这个是在网上买的纸龟脐橙啊，总共是六十三块八毛钱五斤，商家宣称每一颗单果都在八十五毫米级以上，那事先声明同样含量的情况下，在大小不一的时候，它价格是不一样的，所以说这个其实还是有测的必要啊。带着箱子车呢，总共是两千八百克，我们把箱子去皮看一下啊，箱子去完皮啊，总共是两千四百八十多啊，少是少了那么一点点啊，但是我感觉应该是可以忽略不计啊。那接下来的话呢，就是测尺寸的时候啊，哎，卡死归零啊。好，第一个算完七十九点七啊，连八十都没到。第二个这样算是八十二点四，但是反过来截在它这个疙瘩上面啊，是八十七点七。平均算一下，除以二的话呢是八十四点四啊。那这样说这个其实也没到。第三个八十一点八，这个八十四点五，这个不管怎么数啊，肯定是没到的，完完全全没到。来，这个只有七十多啊，也是完完全全没到。这个八十四点三，差一点点啊。这个八十六点一，完全过了。八十五毫米的标准呢，只有这两个啊，测出来的都是八十六毫米左右。然后有三个呢是完全没有到的，只有八十一，甚至还有七十多的。有三个呢是八十四点几的尺寸啊，这样的话我们就姑且也算它过。如果严格意义上来讲呢，它其实是不算的啊。那我们这边买的呢是八十五毫米以上的啊，然后它这里面的价格呢是有两种，一个是八十到八十五的呢是五十块钱，八十五毫米的呢是卖五十八块八。按照八十五毫米以上的每一颗橙子是七块三毛五分钱，但是按照八十到八十五毫米来算的话呢，每一颗橙子是六块三毛五。那我们这边有三个橙子，两个橙子呢是八十多毫米，一个橙子呢是七十多毫米。按七十多毫米来算的话呢，四十七块八毛钱五斤，平均一个五块九，相当于是这一堆橙子啊也要退我们大概五块多钱左右。所以如果各位以后碰到这种按尺寸来规定不同价格的啊，你就尽量啊挑那种尺寸比较低的。或者尺寸中等的一定不会吃亏啊，这是我个人的经验。但这种最大尺寸的，我建议还是千万别买啊，因为商家他也不能保证就是每一个尺寸都是一模一样的，这个就叫专业。昨天呢，由于太晚了，客服都已经下班了。今天的话呢，我统一找了一下客服啊。那这边卖纸巾和卖棉签的是一家厂家，棉签的话呢，他是给我们退了八毛钱，跟咱们算的七毛九是一样的。然后纸巾算完的话呢，直接给咱们退了十块啊。包括橙子啊，我直接把图片发给商家，商家直接就给我发了一段话。很快啊，他说的跟我们猜的是一样的，说橙子呢是自然生长的，每一个大小呢都是不一样的，但是味道是可以的。这个是他立马打过来的，我估计是肯定有很多人找过他，啊，然后直接复制出来的文案。那这期视频的话呢，总共我们。买的是四样东西，有三样东西呢，跟商家描述的都是不一样的。如果我们没去数这二十多块钱，我们是肯定退不回来的。同时，也是希望商家啊，不要把咱们消费者当傻子。就像那个纸巾，一包都快少到半包了，还卖一包的价格，你说这不是把我们当傻子当什么？